ഡിസ്കസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എൽ ജി എസ് പേപ്പറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എന്താണ് സിനിമ ഓപ്പറേറ്റർ അതേപോലെ പ്യൂൺ പ്രസ്മാൻ ഡിഫറൻറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന എൽ ജി എസ് മോഡൽ ഒരു പേപ്പറാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പകുതിയിലേറെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് സോ ബാക്കിയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് പേരുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പാട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇന്ത്യ ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാ ദിനവും അതേപോലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ ദിനം എന്നാണ് ജനുവരി നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് ഭരണഘടനാ ദിനം എന്തുകൊണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഭരണഘടനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ദിനം നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ ദിനം നടന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം നടന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറുമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അത് രണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക അതേപോലെ നവംബർ ഒന്ന് എന്താണ് നവംബർ ഒന്ന് എന്ന് കേരള പിറവിയാണ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി സമുദ്രാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഒരു സമു സമുദ്രാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽ അയൽ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് ശ്രീലങ്കയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രീലങ്കയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറും അതേപോലെ പാക് സ്ട്രേറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറും അതേപോലെ പാക് സ്ട്രേറ്റും ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കന്യാകുമാരിയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ച് ഏത് ഗൾഫ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറാണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാക് സ്ട്രേറ്റാണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ചൈനയാണ് ഇന്ത്യയായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ചൈനയാണ് അതേപോലെ ബംഗ്ലാദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോർഡർ പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ചൈനയാണ് അത് രണ്ടോ മേൽ മാറിപ്പോയത് അതേപോലെ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഫാക്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് ഫാദർ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ഓക്കെ അതൊക്കെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് മീററ്റിലാണ് മീററ്റിൽ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മെയ് അപ്പോൾ ആ മെയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ത് മീററ്റ് എന്നത് മെയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മെയ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എന്നാൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒരു എട്ട് ഏപ്രിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാണ്ട് എട്ട് ഏപ്രിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മംഗൾ പാണ്ഡെ തൂക്കി കൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക എട്ട് ഏപ്രിലാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ തൂക്കിലെത്തുന്നത് അതേപോലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സമരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ലീഡേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാൺപൂരിൽ ആരായിരുന്നു ലീഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൺപൂർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നാനാ സാഹിബാണ് കാൺപൂരിലെ ലീഡർ അതേപോലെ
കോൺഗ്രസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക് തന്നെയാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി അതേപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും ആര് തന്നെയാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തന്നെയാണ് അഞ്ചാം ദിവസം കേരള സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ വർഷം കേരള സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാക്ഷരതാ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എന്തിനാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാം അതൊക്കെ സെൻസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെൻസസ് എടുത്ത ഒരു ദ വർഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതെല്ലപ്പോഴും അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാം പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അത് ഓർമ്മിച്ചൊക്കെ ഇത് കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത നിരക്കാണത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ സാക്ഷരത നിരക്കാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ആവറേജ് സാക്ഷരത നിരക്കാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പുരുഷ സാക്ഷരത നിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ആറാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തിരുവിതാംകൂറിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് നടന്ന വർഷം ഏത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഫാക്റ്റ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ അതേപോലെ ട്രാവൻകൂർ ഭരണ പരിഷ്കരണം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അതേപോലെ സാമുദായിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രക്ഷോഭം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് അതേപോലെ പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം ഏത് തന്നെയാണ് ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫാക്റ്റ് ആണ് എസ് മണികുമാറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അവരിവിടെയുള്ള എച്ച് എൽ ദത്തു ഓർമ്മിക്കാം എച്ച് എൽ ദത്തുവാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ എട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് രാജസ്ഥാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ ഓർമ്മിക്കാം അതേപോലെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇതും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ പറയാം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് നരോറ അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നരോറ അതേപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് തടോബ നാഷണൽ പാർക്ക് തടോബ നാഷണൽ പാർക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് നരോര അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ അതേപോലെ മധ്യപ്രദേശിലാണ് കൻഹ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ഫാക്ടൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ചതും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ഇതിലുള്ള ഓർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഉമേഷ് ചന്ദ്ര ബാനർജി ആവുന്നത് എന്നാൽ ദാദാഭായ് നവറോജി എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ആരെന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ദാദാഭായ് നവറോജി അപ്പോൾ ദാദാഭായിലെ ബി ആണ് അടുത്ത ആൾ അതായത് എൺപത്തി ഏഴിൽ വരുന്നത് ബദ്രുദ്ദീൻ തെയ്ബ്ജിയാണ് അതേപോലെ ദാദാഭായ് നവറോജിയിലെ ജെ ആണ് അടുത്ത എൺപത്തി എട്ടിലെ ആൾ ജോർജ് യൂള് അപ്പോൾ ദാദാഭായ് നവറോജി ബദ്രുദ്ദീൻ തെയ്ബ്ജി ജോർജ് യൂള് ഇത് മൂന്ന് ആ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ആദ്യത്തെ പാർസി ആയിട്ടുള്ള ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് ബദ്രുദ്ദീൻ ജെയ്ദിയാണ് മുസ്ലിം ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ ജോർജ് യൂളാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മൂന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ഇനി അടുത്തത് പത്താമത്തെ
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വയലാർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വയലാർ അവാർഡൊന്നും ഇനി എന്തില്ല നമുക്ക് ചോദിക്കില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഫാക്സ് ഏറ്റവും അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നിരീശ്വരൻ എന്ന ബുക്കിന് വി ജെ ജെയിംസിനാണ് എന്ത് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വി ജെ ജെയിംസ് ഓർമ്മിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓർമ്മിച്ചേക്കാം കെ വി മോഹൻ കുമാറിന് ഉഷ്ണരാശി എന്നുള്ള ബുക്കിനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വി ജെ ജെയിംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വി ജെ ജെയിംസ് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം പതിമൂന്ന് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഏത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ബോംബെയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ പ്രമേയമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാഹോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാഹോറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പാസ്സാക്കുന്ന ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് പതിനാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് കേരളം സന്ദർശിച്ചത് അതിൽ ഓരോന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആദ്യത്തത് അത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അജിറ്റേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത് ഓർമ്മിക്കുന്നത് കേരള ഒട്ടാകെ സന്ദർശിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മലബാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ട്രാവൻകൂറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഇയർ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഉപദ്വീപീയ നദി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഉപദ്വീപ നദിയെ പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യയാണ് അതായത് മൂന്ന് ഭാഗം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഏത് നദിയാണ് വലുതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അതിലേറ്റവും പറയുന്നത് വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോദാവരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗോദാവരി അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് ഗോദാവരി ഒരു ലെങ്ത് അവിടെ ഇതാ ഈ മിഡിൽ കൂടി പോകുന്നതാണ് ഗോദാവരി അപ്പോൾ ഗോദാവരിയാണ് ഉപദ്വീപ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഇനി മഹാനദിയാണ് ഒഡീസയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ള മഹാനദിയാണ് ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അതുപോലെ കാവേരി കൃഷ്ണയൊക്കെ വരുന്നത് സൗത്തേൺ പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാം പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തന്നെയാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി മാറുന്നതും ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ മുഖപത്രം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അതേപോലെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മനുഷ്യ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് കോട്ടയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധജലം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചാണ് അപ്പോൾ ശാസ്താം കോട്ട നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇതിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഈ നദികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം തടാകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അഷ്ടമുടിയിലാണ് പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കുക പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് അഷ്ടമുടിയിലാണ് പുന്നമടയിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫി പുന്നമടയിലാണ് അതേപോലെ പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലാണ് പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സാധുജന പരിപാലന സംഘം ആരുടേതാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇവരുമായ
എൻ എച്ച് ഏഴായിരുന്നു ആദ്യം അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പം എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ എനിക്ക് തരുന്നത് എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലുത് എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് കേരളത്തിൽ ഏതാണ് കേരളത്തിൽ എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പാത നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റൻ ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ ആര് ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി രാജാറാം മോഹൻ മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മ സമാജ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഹോക്കിയാണ് എന്നാൽ ഹോക്കി പാകിസ്ഥാനെയും കൂടി കായിക വിനോദമാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കണം ഹോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഹോക്കി എന്ന് തരും അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഫീൽഡ് ഹോക്കിയാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വോളിബോളാണ് നേപ്പാളിൻ്റെ എന്ത് കായിക വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിബോളാണ് ക്രിക്കറ്റ് കായിക വിനോദമായിട്ടുള്ളത് ദേശീയ ഗെയിം ആയിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഓസ്ട്രേലിയക്കുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ഫേമസ് സീരീസാണ് ആഷസ് ആഷസ് സീരീസും കൂടി ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും ഓർമ്മിക്കണം അടുത്ത ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുള്ള ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലാകെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളതിൽ നാലെണ്ണം എവിടെയാണ് ഇടുക്കി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഇരവികുളം അതാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇടുക്കിയിൽ അതേപോലെ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അടിയിൽ വരുന്ന പാമ്പാട് ചോലയും മതികെട്ടാശോലയും മാനമുടി ചോലയും ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഇടുക്കി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ വരുന്ന സൈലൻറ്റ് വാലി മാത്രമാണ് ഇടുക്കിക്ക് പുറത്ത് പാലക്കാടായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എഴുതിയ കൃതി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം ഓക്കെ പ്രാചീന മലയാളമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതി അതേപോലെ ജാതിക്കുമ്മി എന്ന കൃതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ജാതിക്കുമ്മി ദൈവദേശക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ദുരവസ്ഥ കുമാരനാശനാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാമത് അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ സുവർണ ചക്കവർ നേടിയത് അതൊക്കെ ഇരുപതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാമത് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അറുപത്താറാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ നാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം അതിൽ വിന്നേഴ്സാണ് വിന്നേറായിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് ഹെല്ലാരോ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കുക ഹെല്ലാരോ എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ഫിലിം ഓർമ്മിക്കാം അതുപോലെ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആക്ടറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ടാൾ ഓർമ്മിക്കുക വിക്കി കൗശലും ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനിയ അതേപോലെ ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഓർമ്മിക്കാം ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മുന്നേയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അതൊക്കെ ഇരുപത്തി ആറാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ഓക്കെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ടു അമ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന് ഏതിനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതെ അഗ്രികൾച്ചറിനൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ഏത് ഇന്ത്യൻ മരുക മൗലിക അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് കേട്ടോ അതാണ് മൗലിക അവകാശം അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഇപ്പോൾ സ്വത്ത് അവകാശമാണ് ആദ്യം സ്വത്ത് അവകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്വത്ത് അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാണ് എന്തല്ല ഒരു മൗലിക അവകാശം അല്ല ഇരുപത്തെട്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികളുള്ള ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികളുടെ ജില്ല ഇതാണ് കാസർഗോഡാണ് നദികളുടെ നാട് അതേപോലെ ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഇനി ഇതുമായിട്
ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള എ കെ ഗോപാലനാണ് മണ്ണിനു വേണ്ടി എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എ കെ ഗോപാലനാണ് കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കാം ആ ഫാക്ട്സ് കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം ഇനി മുപ്പത്തഞ്ചാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് ദേശീയ ഗെയിംസ് നടന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് നടന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുപ്പത്തി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ശരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത്തി ആറാമത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗോവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം കാരണം അത് എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വെന്യൂ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഗോവയിലാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാം ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബക്രാനങ്ങൾ അണക്കെട്ട് പണി കേൾപ്പിച്ചത് ഏത് നദിയിലാണ് ബക്രാനങ്ങൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് സത്ലജിലാണ് ബക്രാനങ്ങൾ വരുന്നത് ബക്രാനങ്ങൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ബക്രാനങ്ങൾ വരുന്നത് നർമ്മദ എന്താണ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവറിൽ വരുന്ന ഒരു റിവറാണ് നർമ്മദ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് രണ്ട് റിവറാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നർമ്മദയും താപ്തിയും അതിൽ ഒന്നാണ് നർമ്മദ മഹാനദിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാനദിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി മുഴക്കിയ വിപ്ലവ വിപ്ലവകാരി ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബാദ് ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അത് അവിടെ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദേശീയ വിവരാകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദേശീയ വിവരാകാശ നിയമ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അടുത്ത മുപ്പത്തി നാല് ഒളിമ്പിക്സ് അത്ലറ്റിക്സിൽ സെമി ഫൈനലെത്തിയ ആദ്യ കേരള വനിത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഷൈനി വിൽസൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെമി ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈനി വിൽസൺ ആണ് സൈനി വിൽസണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഫാക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വുമൺ അത് എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ ഓട്ടത്തിലാണ് അത്ലറ്റിക്സിലാണ് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ഫ്ളാഗ് ബിയറർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടിജൻറ്റ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഒളിമ്പിക്സ് അറ്റ്ലാൻഡിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ക്യാപ്റ്റൻ ഏതായിരുന്നു ആൻഡ് ഫ്ളാഗ് ബിയർ അത് രണ്ടും ഷൈനി വിൽസൺ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഒളിമ്പിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തു ചെയ്യുക പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഒളിമ്പിക്സ് അപ്പോൾ അത് കറണ്ട് അഫയറിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ രക്ഷാ സഭയുടെ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ഓക്കെ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ സഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് സഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് പൊയ്കയിൽ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവൻ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ശ്രീ പൊയ്യിൽ ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവൻ ഓക്കെ അത് ഓർമ്മിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നാണ് ബുക്കാണ് പ്രാചീന മലയാളം അത് നമ്മൾ മോളോട് ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് വൈക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മോലവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് ഫാദർ ഓഫ് കേരള റിനേസൻസ് കേരള മുസ്ലിം റിനേസൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മോലവിയാണ് കേരള ഫാദർ ഓഫ് കേരള റിനേസൻസ് അല്ല കേരള റിനേസൻസിൻ്റെ ഫാദർ എന്നാണ് എന്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഇത് മുസ്ലിം റിനേസൻസിൻ്റെ ഫാദറാണ് ഇനി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ജാതി കുമ്മി എന്നുള്ളത് ലയിച്ചത് ജാതി കുമ്മി ലയിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് അതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൊച്ചിൻ ലജിസ്റ്റ് ലജിസ്റ്റേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും ആര് തന്നെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൻ ശക്തൻ കേരള നിയമസഭയുടെ എത്രാമത്തെ സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ എൻ ശക്തനൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ സ്പീക്കറാണ് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കാം പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് നാ പതിനാലാമത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴുള്ളത് പതിനാലാമത്തെ ലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓർമ്മിക്കാം അതേപോലെ ഇതിൽ തന്ന
അപ്പോൾ മംഗൾ പാണ്ഡയിൽ എന്താ പാണ്ഡെന്ന് തൂക്കിലേ പറ്റപ്പെടുന്നത് എയ്ത്ത് ഏപ്രിൽ എയ്ത്ത് ഏപ്രിൽ അതിന് അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി പ്ലാസി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കുക അതേപോലെ ഈ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഇത് ഒന്ന് ഭഗത് സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഭഗത് സിംഗ് തൂക്കിപ്പെടുത്തി തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടുമൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാണ്ട് നവജവാൻ ഭാരത് സഭ അതേപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ എച്ച് എസ് ആർ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്താണ് ഭഗത് സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഭഗത് സിംഗ് സുഖദേവ് രാജഗുരു ഇവ മൂന്ന് പേരുമാണ് ആ ഡേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഉദ്ധം സിംഗ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജാലിയൻ വാലാബാഗിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അന്നത്തെ ആളെ ഓഡയർ അതായത് പഞ്ചാബിൻ്റെ അന്നത്തെ എന്തായിരുന്നു ഗവർണർ ആയിരുന്ന ഓഡയറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ധം സിംഗ് ആണ് പതിക്കുന്നത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ആലോചിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് എന്താണ് അമ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യ ദേശീയ ഗാനം നാഷണൽ സോങ് നാഷണൽ ആന്തം എടു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വേർഷൻ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈമും ആലപിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കണം നാൽപ്പത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏറ്റവും വലുത് മാറിപ്പോയത് പള്ളിവാസലൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലുതല്ല ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആണ് പള്ളിവാസൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഇടുക്കിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അവയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉള്ളതും അവിടെ തന്നെയാണ് ഇടുക്കി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പള്ളിവാസലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഏത് പുഴ പുഴയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് മുതിര പുഴ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പ്രവർത്തിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തുന്നത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തുന്നത് ഈ ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ആയിരത്തി മൂന്ന് ഡേറ്റുകൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അതേപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലത്തിന് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ശ്രീമൂല പ്രജാസഭ നിലവിൽ വരുന്നത് സേതു ലക്ഷ്മിബായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്റ്റാണ് എന്താണ് ദേവദാസി ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കുന്നത് ആരാണ് സേതു ലക്ഷ്മി ബായാണ് വിശാഖം തിരുനാളാണ് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ പാട്ടക്കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ആരാണ് വിശാഖം തിരുനാളാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാമത് ദേശീയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഗെയിംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം നേടിയ രാജ്യം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പതിമൂന്ന് നോക്കാം പതിമൂന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏത് ഏതാണ് വെനി ഒന്ന് നോക്കണം വെനി എന്ന് പറയുന്നത് കാഠ്മണ്ഡു ആണ് കാഠ്മണ്ഡു പൊക്കറ അത് നേപ്പാളിലാണ് അതേപോലെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആണ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം നേടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ചോദിക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽവേ ആദ്യത്തെ മെട്രോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതേപോലെ അണ്ടർ വാട്ടർ മെട്രോ ഒക്കെ കൂടിയാണ് കൽക്കത്ത തന്നെയാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കത്തയാണ് അതേപോലെ അണ്ടർ വാട്ടർ മെട്രോ അത് ഓർമ്മിക്കണം അണ്ടർ വാട്ടർ മെട്രോ ആരംഭിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൽക്കത്ത തന്നെയാണ് ഡൽഹിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കറണ്ട് അഫയറാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പി പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
അപ്പോൾ താറാവെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ നീണ്ടകര ഏത് ജില്ലയിലാണ് നീണ്ടകര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ നീണ്ടകര പ്രൊജക്റ്റ് നീണ്ടകര പ്രൊജക്റ്റ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർവേയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നീണ്ടകര പ്രൊജക്റ്റ് ഇനി കൊല്ലത്തിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ പറയാം ഒന്ന് പുനലൂർ പുനലൂറാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് പുനലൂരാണ് അവിടെ ഓർമ്മിക്കുക അതേപോലെ കല്ലട അതേപോലെ സെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് അത് മൂന്ന് എവിടെയാണ് കൊല്ലത്താണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാം മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഏഴാം മെമ്മോറിയൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പോണ് ഏഴാം മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ശ്രീമൂലത്തിന് സമർപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏഴാം മെമ്മോറിയലാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇ എം എം മെമ്മോറിയലാണ് അത് നാൽപ്പത്തെട്ട് സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേരുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനം സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേരുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണ് ഇനി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട് നോക്കുക ഗുജറാത്തിലാണ് കാൻഡല പോർട്ട് കാൻഡല പോർട്ട് ഗുജറാത്തിലാണ് അതേപോലെ അലാങ് അലാങ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ പൊളിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അലാങ് അതും ഗുജറാത്തിലാണ് അതേപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കുട്ടാളം വാട്ടർഫാളും അതേപോലെ ഹോഗനക്കൽ വാട്ടർഫാളും കുട്ടാളം വാട്ടർഫാളും എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രണ്ടാമത് പോപ്പുലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ യു പിയിലാണ് രണ്ടാമത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് റൂർക്കേല ഇരുമ്പൂർക്ക് ഇരുമ്പൂർക്ക് വ്യവസായശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇപ്പോൾ റൂർക്കേല ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്താണ് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലായി ഉരുക്കശാല നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ച രാജ്യമാണ് എന്ത് റഷ്യ അതേപോലെ യു കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ സഹായിച്ചതാണ് ദുർഗാപൂർ ശാല അടുത്ത് അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാറാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഓർമ്മിക്കുക പെരിയാർ പെരിയാർ പി ഭാരതപ്പുഴ അടുത്തത് പി ബി പി സി പി ബി പി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാലെണ്ണോ അതേ ഓർഡറിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പിന്നെന്താണ് പമ്പ ചാലിയാർ ഓക്കെ അത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ അമ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു പാട്ടിനായിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു 